Jsme pro změnu v Moravském Žižkově, zhodili jsme plesový mundur a máme zase pracovní a na úvod takovou hádánku. Ruce umouněné od ovaru, ale řezník to není. Kdo to je? No přece Žižkovský hasič. To, že dobrovolní hasiči z Moravského Žižkova nezasahují pouze u požáru, havárií či pádu stromů, ale také v kuchyni, je již tradice. A tak i letos uspořádali tradiční zabíjačkové hody. V Moravském Žižkově jsme připravili zabíjačkové hody. Je to akce, která se koná, myslím, že od roku 2006 nebo 2007, to nevím teď přesně. Je to každoroční akce mimo teda covidové doby. Teď je obnovená a jedná se vyloženě o tradiční moravskou zabíjačku s prodejem produktů. Je tady vlastně cymbálová muzika, nějaké občerstvení, jako je pivo, limo a svařák. Já se zeptám, kdo celou tady tu akci připravil, kdo tu zabíjačku nachystal? Tak zabíjačku jako takovou jsme připravili vlastně všichni jako zbor dobrovolných hasičů tady z Moravského Žižkova a vlastně podělili se všichni členové. Jak se celá taková akce připravuje? Co je všechno třeba udělat? Tak dělejte, přípravy začínají tak po novém roku a musí proběhnout minimálně 14 dní před akcí nějaký generální úklid a akce jakože taková příprava trvá od pátku, od, od rána. Připravuje se vlastně jako si myslím, do detailu všechny výrobky, co se týkají vlastně na zabíjačku, takže když to vezmeme, takže dělá se ovár, vaří se guláš, dělají se jítrnice, jelita, tlačenka. Jak s pořádáním této akce pomáhá obec? Obec nám pomáhá velice dobře, hlavně za zázemím toho stanu, lavek, posezení vlastně i stolu a my jako hasiči většinou zajišťujeme ten vytápěný vlastně tu hasičku, ty garáže, vlastně na neby, aby se měl nějaký komfort pro ty lidi. A to byla právě bezvadná věc, protože nebylo zrovna nejtepleji a lidé si mohli v teple vychutnat opravdu vynikající zabíjačkové speciality, jako je ovar, zabíjačková polévka nebo guláš. Starosta obce pan Josef Osička je sám člen sboru dobrovolných hasičů. Jakou tradici má sbor dobrovolných hasičů v Moravském Žižkově a jak je důležitý pro obec? Je to jedna z nejdůležitějších složek, protože ze zákona obec musí mít jednotku do hasičů. A u nás je to tradice někdy 1890 byl založený hasičský sbor tady u nás v Moravském Žižkově. A od té doby se to traduje s nějakýma výkyvama, kdy prostě bylo to slabší ty roky, ale my jsme rádi jako na obci, protože je to jedna z nejaktivnějších složek. Vy jste vlastně starosta obce Moravského Žižkova a zároveň členem jednotky dobrovolných hasičů. Účastníte se i výjezdu? No víceméně stoprocentně, protože tím, že jsou v obci a je vyhlášený poplach, tak my nemáme daleko úřad, takže já jsem tady jeden z prvních a vyjíždím většinou jako řidič na pozici buď to velitele, nebo strojníka. Prostě akční moravský Žižkov ve všech směrech. Jak se však návštěvníkům akce líbila a jak si pochutnali? Tak já jsem měl ovárek s křenem a chlebíček, pravda, k tomu. Předtím jsem si dal štampeličku z Lihovice, aby měl lepší posedlo. No a teď jsem si dal pivo tak jako na zapití. Mají to výborný kluci, fandím jim a proto jsou tady taky, abych jich podpořil. Dobrý den, co jste si dneska dali? Dali jsme si prdelačku. Je výborná teda, je výborná. My jsme se teď byli projít, tady pět kilometrů, takže máme hlad. <laughs> Vy jste odsud z Moravského Žižkova? Kde pak? My jsme z Klobouk. Ale protože sem rádi jezdíme na kole, máme to 30 kilometrů, tak jsme dojeli dneska tady autem a věděli jsme, že je tady zabíjačka, proto jsme tady. Co jste si dneska dali dobrého? No určitě vynikající zabíjačkovou polévku. Víte, kdo ji připravoval? To nevím, ale určitě je skvělý tým. Co dobrého jste ochutnal vy? Dal jsem si zabíjačkový guláš a byl taky vynikající. Mohu se vás zeptat, co jste si dneska dal dobrého? Výborný guláš. Víte, kdo vlastně to jídlo dneska pro vás připravil? Místní hasiči z Mravského Žižkova. Výborný. Děkujeme. Nakonec jsme měli i mi radost, že tentokrát to nebyla jítrnice, jakou svět neviděl. Minule na nás jítrnice nevyšly, ale tady v Moravském Žižkově máme konečně jítrnici, jakou svět viděl.